，哪儿都不许去。爸，你知道我是要上庭作证的，还好意思说？你陷害了无辜，你还陷害了你自己的未婚妻。来人呐，把他那个什么，平郡小院给我封掉，以后一步都不让他进去。我要为清平报仇，我绝对不会放过真凶的。一派胡言！来人呐，把他抓起来。把他关进柴房里去。爸，走吧，少爷。殿堂，爸。老爷，老爷。这孩子再不叫的话，就没得救了少爷，有庭审结果了吗？佟玉婉有没有说出真凶啊？佟小姐无罪释放了，无罪释放。那真凶是谁啊？我不服！搞什么呀？你搞什么呀你？你少爷，这是我从平郡小院偷偷拿回来的，你看一下。清平，佟玉婉也休想进杜家。把那个薄孝子给我绑过来。我把你关起来，我是希望你能清醒清醒。没想到，你竟然这样来报答我！父母二十二年的养育之恩，难道就不能成为你一点的牵挂？你竟然要逃跑，要离开这个家！我就要离开这个家，我就要环游世界，我就要去寻找新的大陆，呼吸新鲜空气。你留恋金屋，纸醉金迷，我没打你；你用钱陷害佟家小姐，我没打你。你要离开这个家，我就不行，我就不行，我就不行，我不行。是佟玉婉害死了清平的，我要替清平讨这个公道。我有问题吗？我有错吗？清平是什么人？你不知道吗？她是金夫人的养女啊，她是权色交易的香儿，你偏要纠缠这种女子，你是自作孽呀！我打你！清明是我见过的内心最最清纯的人，他从来不懂什么叫阴谋算计。你还是最真实的，他是最最真实的一个人。你还不知道回头，我打死你！我打你！老爷，老爷，你别再打了。我向来主张以礼教化子女，不主张用封建家法。可你看他变成什么样子了？我能不打他吗？行吗？老爷。你怎么打他，怎么管他，我都顺着你。可是你这样，你会把他打惨的呀，老爷。好，过两天是佟小姐的生日，你亲自把这个薄孝子的钢铁送到佟家去。我跟沈将军说过了，佟玉婉是他的未婚妻，所以我言出必行，他一定要跟佟玉婉成为夫妇。老爷，佟玉婉进过监狱，她的名声不好，你是知道的。老爷，你懂什么？佟小姐在法庭上落落大方，更坚定了我对她的看法。先别说佟小姐，她的聪明大气能教化这个不孝子。你知道吗？她家的老宅就在金邦街旁边，最具生殖力。要是我们两家联姻的话，杜佟两家百年不倒。市中心区的地皮都快开发完了
，你只剩童家这一块老宅子的宝地，而且他又只有这一个女儿，这将来的一切，不都是咱们的了吗？云堂，你对他有一点好感吗？轮不到他好不好感。我说过，我的儿子一定要娶童小姐，童小姐必须是我杜家的儿媳妇，我已经决定了。我就不喜欢他，我就不娶他做我的妻子。你敢？要是你这么强迫我的话，我觉得以后生不如死。你